வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்னைக்கு வந்து நம்ம சூப்பராக ஒரு தக்காளி சட்னி பண்ண போகிறோம் இந்த தக்காளி சட்னி பார்த்திங்கன்னா நல்ல இட்லி தோசை எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் தோசைக்கும் இது நல்ல செட் ஆகும் ரெண்டாவது நம்ம காரைக்குடி ஸ்பெஷல் வெள்ளை பணியாரம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கும் இது ரொம்ப ஆப்டான சட்னி அதை வந்து அந்த தன்மை மாறாத எப்படி செய்ய போகிறோன்றதை தான் இன்றைக்கி ரெசிப்பியில் சில குறிப்புகளை பயன்படுத்தி செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ உளுத்தம் பருப்பு வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதை முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப காயாத பார்த்துக்கணும் இல்லைன்னா உளுத்தம் பருப்பு கருகிடும் லேசாக கோல்டன் கலர் ஆனவொடனே உடனே மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் வந்து பத்து நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாவோட கலரும் உங்களுக்கு அதே கொஞ்சம் வறுப்படணும் ஆனால் கருகிடக்கூடாது மிளகாவோட கலரும் மாறாத வறுக்கணும் கருகிடாத லேசாக கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆனோடனே இப்போ இதில் இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயமும் முக்கால் பாகம் வதங்கினா போதும் இந்த வெங்காயத்துக்கே உள்ள அந்த பிங்கிஷ் கலர் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கலரில் இருந்தாலே போதும் இந்த டைமில் நம்ம பூண்டு சேர்த்துடலாம் பூண்டு வந்து நான் ஒரு ஏழு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்க்கறது வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் கொஞ்சமாக நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு கொஞ்சோன்னு புளி சேர்க்கணும் இதையும் இதிலே போட்டு வதைக்கலாம் இதுவுமே நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் புளி சேர்த்து அரைக்கிறது இப்போ அந்த மிளகாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுனியை மட்டும் லேசாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன் உங்களை மொத்தத்துக்கு எடுத்திங்கன்னா உள்ளே உள்ள சீட்ஸ்லாம் வந்து எண்ணெயில் பட்டு கருகிடும் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே போடுறதுனால அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கணும் ஃபைனலாக நம்ம எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன குறிப்புகள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி செய்யும்போது நம்ம அந்த தக்காளி சட்னியோட நேரம் வந்து நல்லா மாறாத நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பூண்டும் சேர்த்து வதக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு அஞ்சு தக்காளி நல்ல பழுத்த பழமாக எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருங்க தக்காளியோட அளவு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு போட்டால் போதும் அஞ்சு தக்காளிக்கு ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நான் இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்சு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக ஒரு தடவை நம்ம தாளிக்கும் போதும் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு வதங்கிறதுக்காக சேர்க்குறோம் இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு நல்லா மூடி வச்சிட்டோம்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே அது அந்த இதிலே வேகும் உள்ளாரிய உங்களுக்கு அப்போ இந்த மிளகாலாம் என்னவும் நல்ல ஊறி நல்லா அரைக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா வரும் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி அடி பிடிக்காத கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ இந்த தக்காளி சட்னிலேயே நிறைய மெத்தடில் பண்ணலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா எல்லாம் எண்ணெயில் வதங்கிடுச்சு இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நிறுத்திட்டு ஆற வைக்கலாம் சூடாக மிக்சியில் போட வேணாம் ஆறின பிறகு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதே வந்து நம்ம உளுத்தம் பருப்பு ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக வறுத்து எடுப்பாங்க அது எடுக்கும்போது எடுக்க வராது டக்குன்னு அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு கருகிடும் இது மாதிரி நீங்கள் வறுத்துட்டு எல்லாம் அதிலே போட்டு மிளகாய் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து வதக்கும்போது உங்களுக்கு அது நல்லா வதங்கிடும் கருகவும் செய்யாது அதனால் தான் நான் இந்த மெத்தடில் செய்கிறேன் இப்போ அது நல்லா எண்ணெயில் வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நீங்கள் மிளகாவை அது மாதிரி அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் இது மாதிரி 
இதை இப்படி எடுத்திங்கன்னா அழகாக வந்துடும் ஏன்னா உங்களுக்கு அதுலேயே வதங்கி ஊறி இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை இது மாதிரி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் அழகாக இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இப்போ இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ தாளிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சட்னியை தாளிச்சிடலாம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தான் தாளிக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்ல எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்ல கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இந்த பொடியை விடுங்க இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கணும் பெருங்காயத்தூள் வந்து கடைசியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை சட்னியில் சேர்த்துடலாம் தாளிச்சது நல்ல சூப்பர் டேஸ்டில் நல்ல ஒரு சட்னி பண்ணியிருக்கோம் தக்காளி சட்னி இது வந்து எல்லா டிஃபன் ஐட்டத்துக்கும் ஆப்டான ஒரு நல்ல சட்னி இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன குறிப்புகளை பயன்படுத்தி பண்ணுறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அந்த தக்காளி சட்னிக்கே உரித்தான தன்மையோடு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக சேனலை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட பதிவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ